time to turn things up. This pre-workout combination of Expedite and Aerobatine is the fat attack stack from Snack. I usually take both about 15 to 20 minutes prior to my workout. It's the perfect time to get after it. Obviously, you're the biggest attraction in the sport. No matter what you do, there's going to be critics. There's going to be people saying yeah. bad things. Um, and as short as you can say, what was the reason for taking the, the zone and matchroom deal over the PBC deal? Because, in your uh, words. Yeah, because I think these options is better for me. No, People have something to offer me. One more challenge for my career. I, uh, the Golovkin fight, if something to close going the good, yeah. Uh, to end the chapter, so it's it's, it's a better deal for me. We'll make the, for this year, what? maybe the next year I go to PBC and and we can talk and yeah, meet we'll all make of Buval, them. What we'll makes Buval so challenging? Huh? What we'll makes Buval a challenging it's fight a, for you? One more uh, world title in 175. He's a good fighter, really good fighter for me, the best in the division. So that's. Really good. Is your goal to be undisputed at 75? Obviously, better be than Joe Smith are set to fight. You beat Bivol May 7th. The winner of that fight, it would just be one more fight to become undisputed now at your yeah, second why division. Why not? Why not? Bivol, obviously, a good undefeated champion, but almost all his punches are to the head. When a fighter throws a lot of punches to the head, does that give you more opportunities to counter to the body? And do you think that happens with Bivol? We'll see. He's a good fighter. He's He know what to do in the ring. Uh, he had a uh, really good combination too. He's a strong. Um, for, for me, I, I love that. I love that because I'm, oh, oh, you know. Who do you, you, you want to fight before you retire? Who do you want to fight before you retire? Who would you like to fight? I fight the, the fighters I want right yeah, now. Who is that? Why, Any, anybody I, I, don't, I don't need to wait till I retire. Canelo, <laughs> lastly, uh, a couple months ago, obviously, Eddie went to the WBC convention. You, you showed up as well. But they petitioned to have um, you be the challenger against Macaboo. Obviously we'll not later. this year, but we'll is that later. something you, in the future? Why no? Sí, no, la verdad es que la verdad es que todos quieren pelear conmigo, como lo dije, no, pues obviamente quieren eh, su su payday, como, como digo, siempre quieren quieren pelear, pero yo siempre he peleado con invictos, todos los campeones, con los mejores que están ahí y, y obviamente a veces digo, ¿por qué no pelean entre ellos y, y peleo con el con el ganador de todos? No tengo problema en ninguno, pero este año estoy ocupado con estas peleas. Vivol fue paciente, fue moderado, hasta ofrecía, decía, con tal de que darme a conocer peleando contra Saúl, ofrezco bajar a 168. ¿Es más probable ganar una pelea contigo siendo como él que siendo como otros que hacen más ruido? Sí, la verdad es que me gusta su mentalidad porque él no viene nada más por, ahora sí que por la paga, viene también uh, con la mentalidad de ganar y eso quiere decir que va a ser una gran pelea y a mí me motiva mucho más este tipo de cosas porque al final sé que él va a poner todo de él en el cuadrilátero yo también y así le vamos a ofrecer al público una gran pelea y que gane el mejor, ¿no? Al final de cuentas gana el mejor y me siento muy motivado por eso. Justamente tú y Eddie siempre han hablado de legado, si lo que quisieras es el nombre de Vivol en tu currículum, pues le tomas la palabra y lo bajas a 178, está subiendo tú a su terreno, ¿por qué si tenías la otra opción? Bueno, pues porque él es campeón ahí en 175, ¿por qué no tomar eh, esa oportunidad de, de otro título en la 175? Y para mí, como te digo, el seguir haciendo historia y este es uno de ellos. Y por último, pues un mensaje a la afición mexicana de Guadalajara que... Pues eh, ya estaba haciendo la alcancía para ir a Dubái y va a ir a Las Vegas a ahora más cerquita. No, la verdad es que agradecido con todo el apoyo que me, que me ha brindado la afición en general. Y pues aquí los vamos a tener cerquita los que pueden ir a, a Las Vegas, pues ahí nos vemos. Y los que no, pues desde donde estén, que estén apoyando, siempre siento la buena vibra y gracias a todos. Thank you so much for watching this video and make sure to subscribe for more videos of your favorite fighters over here on Fight Up TV. And give us a follow online as well at Fight Up TV, on Twitter, and on Instagram. We appreciate it, guys.